நலம்பெரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் ஓம் நமோ நாராயணா கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய பராசரர் மணிமண்டலத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் ஜோதிட சரவணாகி என்னுடைய மாலை வணக்கம் நட்சத்திரமா கிரகமா இந்த தலைப்பில் பரிகாரம் செய்வதற்கு நட்சத்திரம் தான் முக்கியமாக ஐயா கேட்குறார் தெரிந்து கொண்டே ஒரு கேள்வியை கேட்பது என்பது இப்படித்தான் அனைத்தும் தெரிந்த டாக்டர் திரு திண்டுக்கல் ஹரிகர் சர்மா ஐயர் அவர்கள் இப்பொழுது புதிதாக ஐயாவுக்கு டாக்டர் பட்டம் சூட்டப்பட்டுள்ளது என்பதை நினைக்கும் போது மனம் மகிழ்ச்சி உடையிறது இப்போ நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போகிறோம் அங்கே வந்து நீ என்ன கிரகத்தில் பிறந்திருக்கன்னு யாராவது கேட்குறாங்களா என்ன நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்க அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க ஜோதிடத்திலே நாள் நட்சத்திரம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் நாள் நட்சத்திரம் பார்த்து திருமணம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் உடைபடும் நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு இருக்கே தவிர தலையில்லா நட்சத்திரம் தீதுரு நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்தில் இந்த காரியம் பண்ணால் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் வந்து இருக்குது பரிகாரம் பண்ணுறதுக்கும் அதே தான் இப்போது இந்த குறிப்பிட்ட உத்தர நட்சத்திரத்தில் பரிகாரம் பண்ணால் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த மாந்திரீக வேலைகளை சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பண்ணலாம் ஒரு கடன் வழக்கு தீர ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்களை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் தங்க நகை வாங்க சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு சுக்கரன் நட்சத்திரத்தில் சுக்கரன் நட்சத்திரம் பரணியில் எனக்கு சுத்தமாக ஆகாது ஐயா அப்படிம்பாங்க இப்போ கிரகம் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு புதன் ஆயுள்யம் கேட்ட ரேவதி இப்போ ஆயுள்யத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு மாமியாருக்கு ஆகாது கேட்டையில் பிறந்தால் அது வேறு மாதிரி ரேவதியில் பிறந்தால் அது வேறு மாதிரி இப்போ ரேவதி நட்சத்திரக்காரங்களும் ஆயுள்யக்காரங்களும் ஒரே வேலை செய்கிறாங்களா அது ஒரு காம்போ அது ஒரு காம்போ என்றைக்குமே யாருமே நீ என்ன கிரகம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க என்ன நட்சத்திரம் நட்சத்திர பொருத்தம் தான் நம்ம பார்க்குறமே தவிர அவன் என்ன கிரகத்தில் பிறந்திருக்கான் அப்படிங்கிறத பார்க்கறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இதில் ஒரு உண்மையான உண்மை இப்போ பூராட நட்சத்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயுத பிரயோகம் பண்ணலாம் கணிதம் ஆரம்பிக்கலாம் கடன் தீர்க்கலாம் கடன் தீர்க்கிறது ஒரு பரிகாரம் உத்திராட நட்சத்திரத்தில் விதை விதைக்கலாம் வாகனம் ஏறலாம் கோடி உடுத்தலாம் தானியம் பண்ணலாம் கதிர் அறுக்கலாம் களஞ்சியத்தில் வைக்கலாம் இப்போ களஞ்சியம் நிறையிறது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எங்கே எனக்கு சொத்தே சேரலை விவசாயம் பண்ணால் பொருள் வந்து பார்த்தோம்னா போட்டது பத்தாயிரம் ரூபா வர்றது ஏழாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொன்னோம்னா டே உத்திராட நட்சத்திரத்தில் போய் வைப்பா உனக்கு எல்லாம் சிறப்பாக இருக்கும்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி இப்போ சதய நட்சத்திரத்தில் வியாதியஸ்தர் மருந்து உண்ணலாம் ஒருத்தர் நோயாளி இருக்கார் சதய நட்சத்திரத்தை நீ மருந்து சாப்பிடு சதய நட்சத்திரத்தை நீ ஒரு யாத்திரை போ அப்படின்னா அது சரியாக இருக்கும் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் மந்திரம் ஜெபிக்க பழகலாம் மந்திரம் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம்னா அவங்க ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறது உத்திரட்டாதியில் மருந்து உண்ணலாம் விதை விதைக்கலாம் பரிகாரம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஒருத்தன் வந்து கால் உடஞ்சி போனோடனே பரிகாரம் பண்ணி சரி பண்ண முடியாது ஒருத்தர் வந்து முதல்ல நம்ம இந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்து நாள் பார்த்து நட்சத்திரம் பார்த்து பண்ணால் சரியாக இருக்கும் விசாக நட்சத்திரத்தில் மாடு வாங்கலாம் அனுச நட்சத்திரத்தில் புது ஆபரணங்களை நம்ம அணியலாம் இப்போ முழு நட்சத்திரம் ஒரு சாந்தி முகூர்த்தம் வைக்கிறோம் குழந்தை நல்லபடியாக பிறக்கணும் அப்படின்னா முழு நட்சத்திரங்களில் வைக்கிறது சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அவங்க டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன கிரகம்னு பார்த்துருவாங்க அப்படின்றாங்களா இல்லை என்ன நட்சத்திரம் உங்களுக்கு யோகமாக இருக்குன்னு பார்த்துருவாங்க ஐயா அப்படின்னு தான் டாக்டர் சொல்கிறாங்க எந்த நாள் எந்த நட்சத்திரம் பார்த்துட்டு வந்து ஆப்ரேஷன் டேட் சொல்லுங்கள் நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த கீழ்நோக்கு மேல்நோக்கு சமநோக்கு நாள் அப்படின் இருக்கு இந்த கீழ்நோக்கு நாளில் கீழ்நோக்கு நாளில் ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் சந்திரன் நட்சத்திரத்தில் ஒரு கிணறு வெட்டினம்னா கிணறு சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு சூட்சம் என்னென்னா சூரியன் சூரியன் வந்து இன்றைக்கி எந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூரியன் இந்த நட்சத்திரத்தை நம்ம கணக்கு பண்ணுறோம் சூரிய பகவான் இன்னைக்கு பூராடத்தில் இருக்கு அப்போ பூராடம் உத்திராடம் மூலம் இது ஒன்று 
இதில் வந்து இருபத்தி இருபது இருபத்தொன்று பத்தொம்பது இருபது இருபத்தோராவது நட்சத்திரத்தில் ஒரு வேலையை செஞ்சால் கிணறு வெட்டுனா அந்த இடத்துல தண்ணி வரும் அவனுக்கு தண்ணி செழிப்பாகும் அதே நாலாவது நட்சத்திரங்களில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இருக்குது அதாவது அந்த ரா ஜாதகருக்கு என்ன நட்சத்திரம் இப்போ சூரியன் நின்ற நட்சத்திரத்துலேருந்து என்ன திசை அப்படின்னு நம்ம திசைகளை பார்க்குறோம் இது ஐயாவுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு குழந்தைக்கு படிப்பே வரல பூர நட்சத்திரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அவனுக்கு படிப்பு வரலையே இல்லையானு தெரியும் இந்த மாதிரி நான் நாள் பார்த்து நட்சத்திரம் பார்த்து செய்வது தான் விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லி என் வாதங்களை நான் வந்து வைக்கிறேன் ஒரு ஜாதகத்தில் ஒருத்தர் பிறந்த நட்சத்திரத்துலேருந்து ஆறாவது நட்சத்திரம் பரிகாரம் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து இன்றைக்கி மூல நட்சத்திரம்னு வைங்களேன் மூலம் பூராடம் உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் சதய நட்சத்திரத்தில் ஒரு பரிகாரம் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பரிகாரங்களை பண்ணினால் சிறப்பை தரும் ஒருத்தர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம் என்ன அன்னைக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கோயிலுக்கு ஒரு தங்க தேர் இழுக்கிறோம் அப்படின்னா அவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் அன்னைக்கு அந்த தேரை இழுத்தா அந்த கடவுள் அந்த வேண்டுதலை ஏற்றுக்கொள்வார் என்பது இதிலேருந்து தெரியுது கிரகம் கிரகம் என்று வாய்ப்பந்தலில் பேசுகிறாங்களே தவிர அவங்களுக்கே தெரியும் நட்சத்திரம் தான் வேலை செய்யும் நாலு நட்சத்திரம் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறத திரும்ப திரும்ப சொல்லி என்னுடைய வாதத்தை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்